and welcome back to my channel Hina's Biology World where learning biology is super easy and interesting. Today I am going to discuss another topic from chapter biotechnology and that is steps in genetic engineering. बेटा अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए थे बायोटेक्नोलॉजी के जिनमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो था जेनेटिक इंजीनियरिंग मैंने आपको ये भी समझाया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम बेसिकली आरएनए या फिर डीएनए के केमिकल नेचर को मॉडिफाई करके एक डिजायर्ड प्रोडक्ट जैसे कि एंटीबायोटिक या फिर कोई और प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के यूज में आ सके तो आज मैं आपको उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलग अलग स्टेप्स बताने वाली हूं बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज मैंने अपने बोर्ड पर सिर्फ चार की पॉइंट्स लिखे हैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा ऐसा क्यों क्योंकि इस टॉपिक पे से अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है तो या तो वो एक टू मार्क्स का क्वेश्चन होता है डायरेक्टली कि क्या फोर डिफरेंट स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के या फिर थ्री मार्क्स में भी दे देते हैं जिसके अंदर आपको हल्का फुल्का सा इन्हीं चार की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा तो आप आंसर कैसे लिखेंगे आप सबसे पहले ये चार पॉइंट्स लिखेंगे जो की पॉइंट्स हैं इन्हें अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी उसको आप अपने टर्म्स में भी एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं लेकिन ये चार की पॉइंट्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आइए देखते हैं कि ये चार की पॉइंट्स क्या है द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स इसका मतलब क्या है मान लो बेटा मैं बात कर रही हूं इंसुलिन बनाने की वो भी ह्यूमन बीइंग्स में जैसा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वैसा इंसुलिन बनाने की तो अब अगर मुझे आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाना है वो भी ह्यूमन बीइंग्स के जैसा तो मुझे पूरा का पूरा डीएनए को यूज करना पड़ेगा नहीं क्यों क्योंकि पूरा डीएनए तो इंसुलिन नहीं बना रहा हमारी बॉडी में सिर्फ एक डिजायरेबल पार्ट एक डिजायरेबल जीन है जो कि इंसुलिन बनाने का काम कर रहा है तो मुझे पूरे डीएनए को यूज करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स के पूरे डीएनए को यूज करूं मेरे जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो मेरा ये जो टास्क है वो इजी होने की जगह बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ह्यूमंस का जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा बड़ा एक लॉन्ग स्ट्रेच है इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम पूरे डीएनए में कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा डिजायरेबल जीन का है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं तो इसी से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन अब जब हमको हमारा डिजायरेबल जीन मिल गया तो अब हमें वो डिजायरेबल जीन भेजना पड़ेगा हमारे होस्ट ऑर्गेनिज्म बच्चे यहां मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म से मतलब है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इजीली मेरे डिजायरेबल जीन को अपने डीएनए के साथ कंबाइन करा ले और कंबाइन कराने के बाद जब जब वो अपना डीएनए रेप्लीकेट करे तब तब वो मेरा डीएनए का डिजायरेबल पार्ट भी रेप्लीकेट करे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा That we will introduce our desirable DNA into the host organism, and we will form a different type of DNA which is known as R DNA, where R stands for recombinant. Recombinant का मतलब ही ये है कि कुछ नया combine करना. Re मतलब दोबारा, combinant मतलब combine करके बनाया हुआ product. बेटा अगर आप ये डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो मान लो कि ये है ह्यूमन बीइंग्स का डीएनए जिसमें से मैंने वो डिजायरेबल जीन को सिलेक्ट किया जो कि बेसिकली क्या जीन था इंसुलिन प्रोड्यूस करने का जीन था अब उस जीन को मैंने होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला होस्ट ऑर्गेनिज्म ने अपने डीएनए के साथ मेरे डिजायरेबल डीएनए को कंबाइन कर लिया जिसकी वजह से क्या बन गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कि एक आर डीएनए बन गया अब जब मेरा डिजायरेबल जीन आइडेंटिफाई हो गया उसको मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया 
अब बारी आती है जीन क्लोनिंग की जीन क्लोनिंग जीन मतलब कि जीन्स क्लोनिंग का मतलब है क्लोन बनाना ये वर्ड आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर्स में भी पढ़ा है व्हाट इज अ क्लोन क्लोन एक वो चीज है जो कि जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने सिबलिंग्स के या अपने पेरेंट्स के तो यहां पर भी क्लोनिंग का मतलब वही है कि सेम जीन को बार 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 रिपीटेडिवली क्लोन करना क्लोन करने का मतलब उसकी कॉपीज बनाना अब आप पूछेंगे कि मैम अगर कॉपीज ही बनानी थी तो यहां पर हमने रेप्लीकेशन वर्ड यूज क्यों नहीं किया क्योंकि बेटा रेप्लीकेशन के दौरान हमारा जीन ओपन होता है रेप्लीकेशन फॉर्क बनाता है और दो अलग अलग जीन के स्ट्रैंड बनते हैं लेकिन ये चीज हम यहां पर नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड द सेम जीन अगेन एंड अगेन विदाउट एनी चेंजेस इन इट तो इसीलिए हम यहां पर क्लोनिंग कर रहे हैं रेप्लीकेशन नहीं लास्ट स्टेप आता है बेटा जीन ट्रांसफर जीन ट्रांसफर का क्या मतलब है जब हमारा जीन बहुत बारी क्लोन हो गया तो अब हम अपने डिजायरेबल जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे और किसी ऐसे स्टेरिलाइज्ड कंटेनर में डालेंगे जहां पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो इजीली बन सके तो अब अगर मैं इंसुलिन बना रही हूं तो मैं क्या क्या करूंगी सबसे पहले मैं ह्यूमन डीएनए में से डिजायरेबल डीएनए को आइडेंटिफाई करूंगी और उसको निकाल लूंगी उसको निकाल लेने के बाद उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालूंगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दूंगी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद को बार 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 क्लोन कराएगा तो मेरा जो डिजायरेबल डीएनए था उसकी भी नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ जाएगी नंबर इंक्रीज हो जाएगा नंबर इंक्रीज हो जाने के बाद मैं वो सारा का सारा डीएनए ट्रांसफर कर दूंगी किसी ऐसे सूटेबल कंटेनर में जहां पर मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा दैट इज इंसुलिन दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस स्टेप वाइज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग फाइनली बेटा मैंने एक नोट लिखा है नोट से सेज स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972 कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट आर आपसे एग्जाम में ये चीज कोई भी नहीं पूछेगा बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पीएमटी में आपसे ये साइंटिस्ट के नाम या फिर ये ईयर पूछा जा सकता है सो टू साइंटिस्ट स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर दे प्रोड्यूस द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेन इन द ईयर 1972। दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू सो मच एंड येस Keep learning biology